，师傅，你今天是去上班还是去练车呀？我早上先去练车，下午去上班，怎么了？你又练车呀？那你戴上帽子，防晒衣呀，别被晒黑了。不会的，婆婆，一看就是阴天，没什么太阳。我先出门了。哎，没太阳也得防晒呀。哎，等一下，婆婆又怎么了？我要来不及了。家里没告诉你开车不要穿拖鞋吗？而且你这是什么拖鞋啊？还有跟，赶紧去换一下。啊，还不能穿拖鞋吗？我知道了，我这就去换。婆婆，你还有事情吗？没有了，没事，那我出门了。嗯。怎么真出太阳了？教练，我来了。今天要练什么呀？今天还是练倒车入库。好吧。我被你逃出一次梦的锻炼。阿丽呢？你又去跳浑水，去跳菜呀？跳来跳去都累呀。这个叫菜更好吃啊，有什么累的？积水与积水不知道一样嘛，浪费力气呀。这哪里能一样啊？种出来的菜口感就是差很多的。真的是，这菜不值钱呢，还管怎么口感？又怎么样啊？今天就练到这，明天继续练倒车入库。啊，还练倒车入库啊？我觉得我。我已经挺好的了，老这么好，你因为自己很厉害，到那么阔。好，我知道了，那我先走了。好了，慢点。下午我回来了，来不及了，我们快走吧。你也有在用墨水，我也有在用，真的很好用，去头油头屑特别牛。对呀、啊，我也好喜欢。哎呀，先走吧，回来再说。等一下，我先补个妆。我们要来不及了。没事，待会我们走近路就好了。哎，好吧。好了好了，我们走吧。就会离开。冰啊，我这把菜你拿回家给你妈妈煮啊。奶奶，我不要。我妈说了，你种的菜太老了，咬不动，不要拿回家。不知道哪里拿了，我这晚几天摘的，这都被虫子咬了，没几根好看的叶子。好了，我要回家了。越来越不懂事，让你好好种菜吧，非要图方便不施肥不打药的。一个个这么难伺候。哎呀，冰。我操这么大，怎么退啊？你退出去更快。是我先开过来的，应该你先退啊。你好，他的车确实不好退，我们退一下吧，马上要迟到了。你真是没骨气。哎，正常走大路，我们都快到了，还不是你洗头浪费时间。我。喂，我们抄近路，现在在路上跟人堵住了，还要一会儿才到。小小，老板让我们回去。我听到了。婆婆，我回来了。阿媳妇，来吃饭了。婆婆给你，你平时忙来不及洗头，用它洗一次可以坚持好几天呢。哎。墨雪呀，我知道明星徐六有代言的。好了，赶紧去吃饭吧。好。阿媳妇，怎么了？练车太累了吗？不是，我们本来要去接客人，快迟到了就抄近路，结果堵在半路上了，没接到人，被老板骂了。阿媳妇，有时候抄近路往往是最远的路。怎么说呢？有多少人抄近路横越马路跨围栏，酿成了多少惨剧？还有自作聪明的人做什么都耍心眼。不择手段挣快钱，结果呢？但是有的事情不触碰底线，也是能抄抄记录的吧？可以是可以，但是要根据情况分析之后再做，不能盲目，不然啊，弯路只会越走越多。嗯，我知道了。好，吃饭了。阿丽啊，阿丽，哎，小姑，小鱼，你婆婆嘞？我婆婆去田里还没回来。小姑，你今天怎么有空来呀、啊？啊，怎么又去田里了？那这袋饼干糖果给你加。小姑，这个是干嘛的？这个是我下那个。哎、你怎么来了？我来很久了，你儿媳妇也不知道倒杯水给我喝，渴死我了。儿媳妇，你去倒杯水吧。好，我这就去。小姑子，我们去那边坐吧。这是什么呀？还特地送过来。你过两天一周岁了嘛，我来翻糖果，过几天记得去我家参加周岁宴啊。这么快一周岁了，这是好福气啊。那可不，你家这个怎么还没有断线啊？来，小姑喝水。这么烫，你想烫死我？我我刚烧的，那小姑你小心点。真的是这点小事都做不好。小英阿姨，要不要去海边捡点东西？搞不中了，有时候小姑还在这里呢。啊，那你不去吗？你们去吧，我在家就好了。这会儿刚好退潮，有的捡。哎，等一下，带一下工具去啊。阿灿，你这漏勺干嘛呀？你的桶呢？漏勺用来挖东西啊。桶的话，用这个袋子就好了。这个坏了吧？你们等一下，我拿一下工具给你们。
。阿媳妇，雨轩穿上，阿彩这双给你穿。好，谢谢阿姨。阿彩，你注意着点走路啊。阿媳妇，你多照顾一下人家。好，我知道了，婆婆。我们先。如果不是你，我不会决定。朋友毕竟会更多的坚定，我的失败只因。别说你不想抱孙子啊，赶紧让他们抓紧吧。你又不是不知道我们家情况，这是急不得的，随缘吧。哎，我先回去了，你和小云记得来。好，慢走啊。嗯。阿玲啊，我手机是不是落这里了？啊，你去桌上看看吧。还真的在这里啊。嗯六六篮球给你。谢谢姨婆，不用客气。小孩子真可爱。那阿彩，这些给你吧，我们今天捡的不多、啊。不用了，把这些石头和好看的螺给我就好了。你要这石头干什么呀？小朋友的快乐你不懂，我们走吧。黄六六，妈妈，你终于回来了，我好想你呀。啊，好想我。来，来六六，这些宝石送给你，好漂亮的宝石呀！谢谢你妈妈，我好爱你呀！哎呦，好爱我！阿泰，那我先回去了。好，哥哥姐姐有宝石。你看他都三十了，怎么可好能生小孩呀？是啊，天天要小孩接，你到最后阿玲都不管他了。婆婆，我回来了。哎，阿灿呢？没跟你一起回来吗？他在带六六。好吧，我就抓到几只螃蟹。哎，姐姐也不错，那给我吧，我拿去一起做。好，那我来烧火。嗯阿媳妇吃饭了，啊？你看什么呢？笑得那么开心啊！我在看朋友的小孩，你看这也太可爱了吧！这种小孩生两三个都很开心呢，是挺可爱的。你想生两三个吗？嗯，你觉得生一个小孩太孤独了，等他的父母走了，他俩在世上就没有一个真正有血缘的直心了，太可怜了。也是，可是孤独是人生的常态。作为父母，不只是生下来，只要养好，不是生越多越好，生儿育女没那么简单。也是。可是我身边的朋友都生了好几个了呢，你不能因为别人交卷了就乱写答案呀。可是不写的话，一分都没有，写了还能有几分？可以写，但是准备好了再落笔，不然是很难修改的，知道吗？嗯，我懂了。